，脚都快断了。现在就刀架我脖子上，我也不走一步了。你在我们身上装的 GPS 吗？怎么这么快就被你抓到了？王爷，要怎么处置？呃，这位王子，呃，贝勒，呃，少爷，你看我跟你远日无忧，近日无仇的，你干嘛非要跟我过不去、啊？再说了，我们一看就没有钱，我也没有什么姿色，杀了我，你是不会有任何成就感的。哼，带回去。是。哎、这是什么呀？王爷，你故意放走那个尹晴柔，他也没有去找二王爷，是不是就证明他和那个阿国王，并非是二王爷的人？依我看，不如干脆杀了他们，宁杀错不放过。尹浩，你何时变得如此嗜杀成性了？既然不杀，要不然就放了。他们也待了这么多天了，想必家里人也会担心。放。在我没想清楚怎么跟他算这笔账之前，他休想迈出府门半步。俗话说“既来之，则安之”。哎，你看我来这几天就迅速适应了。你呀、啊，就得学习我这种打不死的小强精神。切！再说，我觉得那个冰块脸也并没有想把咱们怎么样啊。抓了这么多天，好吃好喝伺候着，除了不让出去，别的也没什么不好啊。还没什么不好的，你都成了太监了。哎，这不是为了让他们相信我们也是古代人吗？哎，再说，我觉得太监没什么不好的。现在府里上上下下，反正是雌性动物，都对我好的不得了。幸亏我掉下来的时候，兜里还装着那个便携的化妆袋儿。老娘吃饭的东西还剩那么一点儿，只不过来之前斜挎的那个化妆箱不见了，好贵的。哎呦，还老娘呢，你心可真够宽的。不然能怎么样？每天跟你似的，愁眉苦脸的，我们就能回家了。哎呀，我这几天呢，仔细想过了，我们穿越过来呢，肯定是因为那个像飞碟一样的东西，所以啊。我们只要再找到那个东西，就一定能穿越回去。话是这么说，可是我们怎么样找啊？哎，导航地图还是卫星定位啊？那我们也不能总待在这儿吧？再说了，那个冰块里，谁知道他要干嘛呀？哎，你说会不会是因为你飞离了他，所以他就产生了斯德哥尔摩症状，爱上你了？呃，胡说八道，谁飞离他了？嗯